Nikon Edic Mini Tini Daily S50. Особенности подключения к компьютеру. Для начала сделаем небольшую запись на диктофон. Производится она с помощью средней кнопочки. Нажимаем ее и диктофон начинает записывать. Запись уже идет. Вот на дисплее отображается то, как она происходит. Останавливаем запись и подключаем диктофон к компьютеру. При подключении важно соблюсти последовательность. Разъем USB втыкается первым в компьютер. И вторая часть шнура подключается уже потом к диктофону. Все, вот мы его подключили. Теперь для просмотра сделанной записи нам нужно открыть программу Rec Manager. Она идет в комплекте, в комплекте с драйвером на флешке. Такая замечательная флешечка. Идет в комплекте с диктофоном. Вот. Для, э, здесь мы видим с левой стороны э, звуковые файлы, которые уже есть на диктофоне. Вот. И копирование на компьютер производится, соответственно, очень просто. То есть мы выбираем э, в контекстном меню копировать в ПК. Ну вот, наконец, файл скопировался. И мы пробуем его. Можем прямо здесь попробовать послушать. Но нам это не удалось. <coughs> Возникла ошибка. Если же послушать другой программой, которая стоит на этом компьютере, Media Player Classic, то она сообщает, что файл не найден. Почему возникает такая ошибка? Если мы зайдем в папочку Sound, созданную программой Rec Manager, путь ее не слишком сложен, через программ Files. Вот мы зашли в папочку, созданную программой, и мы здесь не видим папочки, папочки Sounds, которая должна быть, и которую видит проводник, используемый, используемый Rec Manager. Но если мы заходим стандартным путем, то мы эту папочку не видим. И, соответственно, программы, воспроизводящие звуковые файлы из этой папки, из, из папки Sounds, они тоже не видят этих файлов. Поэтому для того, чтобы обойти это несоответствие, мы создаем папочку в другом месте, не в корне этой программы, скажем, на диске C, вот, e -mini. И в эту папочку e-mini перекидываем записанный звуковой файл. Вот он у нас появился. И если мы здесь начинаем его прослушивать, то, соответственно, соответственно здесь программа его и видят. Диктофон начинает записывать. Вот такая особенность при прослушивании звуковых файлов на компьютере.